Hello! Ako po si Ginang White at ang tuturok sa inyo ngayon ay ang DNA. Bago tayo magsimula, I'm sure nakikita nyo sa uh, video na image nung background ko yung um, structure ng DNA. So, alam natin na ang DNA dyan nasasaad kung ano man yung mga katangian natin na mayroon tayo. So, magpo-focus tayo ngayon sa kung ano nga ba ang DNA at ano nga ba ang chromosome at ano nga ba ang genes? Ano kaya ang pagkakaiba nila? So, pagka sinabi yung DNA, that is um, the instruction or genetic instruction na matatagpuan sa nucleus ng cell. Kung maaalala natin na ang cell ay may nucleus or center which is the brain of the cell. Sa loob niyan, the DNA is in there. So, lahat ng genetic information or yung traits na, na meron ka ay nakasulat sa ating DNA. DNA also stands for deoxyribonucleic acid. Kung makikita nyo sa larawan na ito, ang DNA ay parang double-stranded um, spiral staircase. So, tinatawag din natin yung uh, double helix. Kung mapapansin niyo yung complementary strands, ang ibig sabihin lang niyan ay sa bawat um, steps or ladder ay mayroong magkakapares. Ang A or adenine ay laging kapares ay T or thymine at yung cytosine naman ay laging kapares ay ang G or guanine. And kung makikita niyo yung strands which is yung sides ng ating staircase, so, ibig sabihin lang yan is yung one side ng ating ladder ay opposite ng kabila. Okay? So, kumbaga parang magka, uh, magka saliwa sila. Now, ano nga, ano nga ba ang pagkakaiba ng DNA at chromosome? Well, ang DNA ay matatagpuan sa chromosome. Dahil ang chromosome ay uh, dinidescribe natin yan as thread-like. So, parang sinulid. Na kumbaga ay... Um, binilot mo ng napakapino, napakaliliit because that is the strand of the DNA. So, kung i-imagine ninyo na yung DNA, yung coil wrap ng napakahigpit um, and forming this chromosome. So, I'll show you an image sa susunod na slide. So, ang bawat organism ay may kanya-kanyang number of chromosomes. So, tayo, meron tayong 23 pairs of chromosome or 46 all in all. So, 44 ay autosomes or tinatawag natin yung body cells. So, yung skin cells natin are, are made up of autosomes. At yung dalawang magkapares, yung pinaka 23rd pair ay tinatawag natin sex chromosomes. So, ang sex chromosomes na yan, pag-uusapan natin yan siguro later on, ay magdedetermine kung ikaw ba ay magiging lalaki or babae. Now, bawat magulang, kalahati ng 46 chromosomes na yan ay galing sa nanay at the other half comes from the father. So, ibig sabihin yan, 23 comes from the mom, 23 sa tatay. Now, makikita nyo sa larawan na ito, kung ano ang itsura ng chromosome. So, kung makikita ninyo sa, sa up close na ito yung parang super coiled na DNA. So, kung baga kung i-stretch mo yan, makikita mo na the, the loose part after mo siyang i-uncoil ay yung DNA structure mismo. So, para siyang binuhol ng napakahigpit which forms the image of your chromosome. And of course, your chromosome is found in the nucleus. So, quickly, ang nucleus ang nasa loob niya na chromosome at yung chromosome, nasa loob niya ang DNA, so to speak. Now, ano nga ba ang gene? So, genes contains our trait. So, it shows that segment or piece ng DNA na nagsasaad kung ano nga ba yung katangian at that specific Sequence. Okay? So, lahat ng information na nagsasaad sa parte ng DNA na, for example, brown eyes or blue eyes. So, yung section o maliit na part ng DNA 
ay tinatawag nating jeans. So kung makikita nyo dito na ang jeans, so hindi yan ang kabuuan ng DNA. Parte lang ang jeans sa na nasa DNA. So if you look at the section, so um tinatawo lang natin intron exon intron. Ibig sabihin niyan exon exit intron um inside and then exon sa labas. So yung segment na yan na merong um intron exon and another exon, yan lang ay part or stretch ng DNA na tinatawag nating genes. Pwedeng yung susunod na combination na yan ay panibagong trait. So, yan lang ang ibig sabihin ng gene. Now, meron tayong tinatawag na genome. So, pagka sinabi mong genome, ay yan ang kabuuan ng DNA ng isang organism. So, pagka sinabi mong, this is my whole genome, ay yan lang yung kabuuan ng isang tao. Kung ang humans ay may 46 chromosomes or 23 pairs, that is called a genome. Okay? So, kasama na dyan yung ating chromosome plus yung DNA. At syempre, isali mo na rin yung iba't ibang parts ng ating cell. So, that is a genome. At sa example na ito, the human genome, if you look at it, we have 22 pairs of autosomes from chromosomes 1 all the way to 22 at isang pair ng X and Y or X and X chromosome. So, yan bali ang pinaka blueprint ng isang tao. Pwedeng ang blueprint ng ibang organism, which I'm sure you know, kaya tayo magkakaiba, is because the genome of another organism is different from us. So, ating pagbalik-aralan na ang um, ating maikling pinag-usapan tungkol sa DNA. Na sa loob ng nucleus, basically alam natin na ang DNA matatagpuan dyan. Ngunit, nasa loob ng chromosome ang DNA at sa bawat section or part ng DNA ay tinatawag nating genes or nandoon yung genes. At ang kabuuan ng DNA instruction ng isang organism ay tinatawag nating genome. Sana ay manatutunan kayo sa ating uh, maikling uh, lesson tungkol sa DNA. And I will see you in class. Have a great day.